É, por que, que eu danço em sacada? Cara, é... isso aí é delicado pra caramba, cara. É um assunto delicado, é? assim. É... Você não quer comentar sobre isso? Não, não. Mas eu vi um vídeo seu dançando desesperado. Na no sacada? Instagram. Não, no banheiro. E é uma voz atrás, vou te tocar, vou te não, tocar. Não, não tava dançando, eu tava tentando como se eu tivesse desferido uns socos nessa pessoa. Isso, assim. você tava limpando os olhos. É, ou... algo assim, é, é tipo uma piada da gringa, de do, 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 do um canal americano no Instagram que eu roubei e adaptei pro português, assim. Ah. Inclusive essa voz era uma amiga minha. Ah, tá. Eu pedi pra uma amiga minha gravar, uma ah. amiga minha, assim, que trabalha comigo, assim. Pedi pra ela gravar e hoje o pessoal usa a voz aí... É, ah, eu tô atrás de você, que não sei o quê. E fizeram copiando eu, mas ele ficou a voz da minha amiga. Ela acha engraçado. Ela fala assim, caramba, minha voz, eu tô escrolando o TikTok, eu começo a ouvir minha voz. Isso é um espírito? É, como se fosse um espírito, ah. assim, uma piadinha, né? Ah. Uma piadinha nesse sentido, Saquei. assim. Tu acredita em espírito? Ah, acredito. Acredito em é. espírito, cara. Você já viu? Eu boto pau santo no meu, na minha casa todo dia eu acendo pau santo, pau, pau santo, incenso e fico botando na quinas, porque ele fica tudo em quina assim. É. Aqui tá cheio, cara. Você já viu? Aqui tá cheio. Você vê? Eu não vejo, eu sinto, é um sentimento. É? Você uhum. eu... sente o quê? Não, aqui tá cheio de espírito. Mas tipo negativo, positivo? Não necessariamente, cara. Só Não cheio. Ah, é? Cheio, cheio. É, o pensei... KBC falou a mesma coisa, hein? O pessoal gosta é, de ver o Bear Podcast de dentro do estúdio. Tem mais ou menos uns seis. É? Aqui, que não, não estão entre nós. Cara, você tá... É verdade, <risos> é verdade, é verdade. Como é que você pode quantificar? Seis? Seis, seis, seis. E eles ficam na, nas quinas aqui, ó. Ah, eles gostam legal. de ficar nas quinas. Porque é onde, não sei, cara, não sei explicar. Acho que eles têm um... um... Cuidado aí. Eles, eles têm um, talvez, uma perspectiva maior, assim, mais ampla. Mas eles é. ficam nas quinas, assim, são é, criaturas... Eles não precisam ficar... Na... Eles não dependem da gravidade, eu Eles imagino. são humanoides, mas eles não, não parecem como seres humanos comuns, assim, que a gente imagina. Hum. Eu, eu sinto, assim, que espírito, eles nunca querem nada, né? Eles só ficam zanzando, ou quando eles vêm é só pra ajudar você. Pedir eles pra querem. você ajudar a solucionar a morte deles. Eles querem, cara. Eles querem, sim. Só que eles não conseguem... Porque é um outro plano. Você não consegue, através de um outro plano, materializar e tocar no material. Então, para eles derrubar uma caneca, por exemplo, eles têm que dar um esforço absurdo para conseguir ficar materializando até a caneca cair. Tipo, coisa de um dia inteiro só tentando derrubar uma caneca. Tinha isso naquele ghost? Hum, não conheço. Ghost? Que ghost? Mulher, ah, que tá. A mulher sei, que, a, que, que tem aquela cena do, da argila. Sei, isso, sei, sei, lembra sei. que às vezes ele tentava fazer contato com a mulher, ele tinha que concentrar pra mexer pra alguma mexer, coisa. Pra claro. Exatamente, é assim é. que funciona mesmo, assim. Foi baseado em fatos reais. Eu Você já... já ajudou a, a passar alguém, tipo, um espírito a, a fazer a travessia, Felca? Não, não. Eu não tenho essa autoridade. Você já viu algum espírito? É... Cara, a gente nunca vê claramente, né? É um ah. sentimento, assim. A gente ah. sente que tem uma presença. A gente nunca vê, claramente. Quem fala que vê, tá mentindo. Assim. Você sente uma presença. Hum. Não é como se você vê uma criatura. Você sente que ela tá ali, entendeu? Então, ah. é, eu já senti, cara. Cheiro, ele identifica muito pelo cheiro. Às vezes você sente um cheiro de laranja, por exemplo. É, porque tem um espírito, um cheiro de enxofre. Tem um espírito que não é tão bacana. Então, é cheiro... É um sentimento, às vezes... Sabe quando você tá andando na rua e você ouve um, um negócio no ouvido assim... Dá um surdão no seu ouvido, nada. Ou um, quando você tá andando, você tá de boa na sua casa e... Pi... Num dos ouvidos, uhum. isso é porque um espírito passou naquela região. Do seu, da sua cabeça. Assim. Caralho, pior que eu já ouvi. Já, ouvi, já tive é, essas isso coisas. É, espírito, né? isso é espírito. E calafrio. Isso... <risos> quando parece que passou uma coisa dentro de você, você fica com aquele calafrio. Se não tem explicação, se é do nada, se não tem nem... Você vai no médico fala... que eu dou, Às vezes dá pia no meu ouvido, ele não acha nada. Não é nada, não é nada, nada. É de um outro plano espiritual. Seja a galera frio, que espiritual. desce a serra... Encontra então o espírito pra caramba, né? Porque é direto quando a gente tá descendo a serra lá pra, pra Santos, né? Hum. Dá esse, esse pino Mas isso, aí. É, isso não, é, é a pressão. Isso é a pressão. Isso é a pressão, é, a pressão, isso é a pressão do ouvido, né? Ah, é, então, isso é altitude. Não então você vai isso... no avião, né? Porque tá não, eu tô dizendo quando você tá aqui, por exemplo. Você tá aqui, tá aqui e é aí do nada, você escuta alguma parada. Você não mudou, você não subiu de avião, você não subiu a altura, não é mesmo? Passou um negocinho ali. É, mas de onde é que você tirou essas informações? Né? Cara, é... Estudos? Ou... Estudos, estudos, tipo, esotéricos que eu faço ah. e tudo mais. Você é viciado em estudar uma parada? Quando você se interessa por uma parada, você Eu fica... sou um cara muito curioso. Uhum. Então eu tô o tempo todo procurando informações, assim, Entendeu? O tempo todo. Então tem uma dúvida, eu pesquiso. Mas, por exemplo, você vê NPC. Sim. Aí você fica viciado em conteúdo. Você vê tudo tipo assim, meio viciado em 
Ou, por exemplo, você vê espírito. Não. Aí você vê tudo, você fica tentando pesquisar tudo por ah, um tempo. Ah, sim. Em um assunto que eu me interesso. Hum. NPC foi é, uma é, coisa Foi um mais exemplo impossível. ruim que eu dei. Foi. foi. Sim, mas eu estou dizendo assim, espírito. <risos> Vamos dizer, aí você vai e procura tudo sobre Procuro, o assunto. Procuro, vou estudando, vou atrás e tudo mais. Então, tipo... É uma coisa que eu faço. Assim. Então, isso é... Mas tem é, crença. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. É uma coisa assim, entendeu? Então... Eu sei lá, eu nunca... Eu não, nunca... Você acredita, vocês acreditam em espírito? Mas... Cara, eu já vi um. Você falou que ninguém vê. Ah, já viu? Eu falei aqui já. Mas o Bento não acredita que eu vi. Ah, o velho Ele acredita Gerba, que eu não. acredito que vi. Eu já vi ET, cara. É? é. Mas o ET mesmo, a criatura. Não, já vi a UFO, a nave ah, espacial. Ele também. Já. É, isso eu já, já vi. Já vi, assim, várias naves. Sim. Tipo, de dia. E eu não tava. Sempre você tava chapado. Você tava, não... Era de dia, eu tava com um brother meu, e aí eram uns pontos vermelhos no céu, eles faziam as formações rápidas, e depois eles faziam a formação, iam rápido para um canto, iam para o outro, e não tinha ainda celular, essas paradas para se filmar muito rápido, né? Muito tempo atrás. É, eu tive já que uns 17, 18 E anos. nunca esquece, né, cara? Hum, é. Nunca esqueci, cara. Eu já vi uma coisa que eu tava acordando, e eu, eu dormia do lado da janela. Dormia do lado da janela, minha cama ficava do lado da janela. Então eu ficava de vez em quando observando o céu. E daí, quatro horas da manhã, quando tava começando a amanhecer, mais ou menos quatro e meia da manhã, eu acordo. Algo me acorda. E daí eu olho pro céu e eu vejo um ponto andando em zigue-zague. Um ponto branco andando em zigue-zague. Uma espécie de zigue-zague um pouco dilatada, assim. Não é um zigue-zague uhum. muito fechado. É uma coisinha, assim, daí indo. E daí sumia num de de determinado ponto. E daí veio outro. Nesse mesmo, na mesma curva, andando em, não na mesma linha, andava e sumia num ponto parecido. E daí eu fui contando, eu contei oito. Caramba. Oito pontos que andava em zigue-zague e sumia no mesmo ponto, assim. Então eu falava, cara, eu fiz, eu não, eu, eu sou um cara cético. Então eu penso assim, isso aqui pode ser satélite? Não pode, porque o satélite anda em linha reta. Eu fiquei muito assustado esse dia, eu fiquei sem dormir. Porque eu senti, eu senti que eu tava sendo meio que observado, vigiado, senti uma presença. Uhum. Isso pode ser satélite? Não pode. Porque o satélite ele anda em linha reta. Isso pode ser... É, uma projeção, drone. Uma drone. projeção. Projeção? No céu, de alguma luz. Não, porque era um ponto um, bem, bem definido. Não era uma uhum. luz assim, era bem definido. Era tipo um, como se fosse um aviãozinho. Não pode ser um avião, porque um avião não, não, não anda em zigue-zague. Não pode ser drone, porque não vai ter um piroca comandando oito drones com a da manhã. Sim. E ele estava ele andando muito longe, assim. E por eliminação, eu falei, cara, o que eu vi aqui... É muito esquisito. Uhum. No mínimo é muito esquisito, talvez algo do, de outro planeta, assim. É, pode ser. Ou algo muito misterioso aí da Rússia, ou alguma coisa é, assim. É, uma tecnologia é, avançada. Da China, da Rússia. Ou é um cara pilotando oito drone, cara, com oito controles na mesa, cara. Mas daí o cara tem que ser... Mas pra que ele tá fazendo isso, cara, né, naquela hora, tem gente pra perto tudo, da sua casa? Né, tem gente meio... pra tudo. Mas é difícil, cara, é tipo... É difícil um cara estar tá pilotando oito drones, cara. É, podem ser oito caras, se a gente pensar assim. Mas é, é mais... mas, mas por quê? O, o é, drone, então... ele é verde, né? As luzes eram mais ou menos brancas, assim. Hum. E estava muito, muito alto. 